ஸ்காய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் கலாச்சாரத்திற்கு பெயர் போன நம் தமிழ்நாடு மாநிலம் வரவர கொலைகார பூமியாக மாறி வருவது மக்களிடையே அச்சத்தையும் வேதனையையும் வரவழைக்கிறது மேலும் பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் தான் அதிக அளவில் நடந்தறி வருகிறது அந்த வகையில் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு கோவையில் ஒரு கல்லூரி பெண்ணை தனது உறவுக்காரரை கழுத்தை அறுத்து கொண்ட சம்பவத்தை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் அருகே உள்ள ராகவ நாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் வெள்ளைச்சாமி இவருடைய மகள்தான் இந்த பிரகதி இவருக்கு தற்போது இருபது வயதுதான் ஆகிறது இவர் கோவை மாவட்டம் ஆவாரம்பாளையத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் பிஎஸ்சி இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தார் இந்நிலையில் பிரகதிக்கு அவருடைய பெற்றோர்கள் நாட்டுத்துறை என்ற வாலிபருக்கு திருமண நிச்சயம் செய்தனர் மேலும் திருமணம் வருகிற ஜூன் மாதம் பதிமூணாம் தேதி நடக்க இருந்தது இதனால் திருமண பத்திரிகை அடித்து அனைவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று பிரகதி கல்லூரியில் இருந்து விடுமுறைக்காக தனது சொந்த ஊரான திண்டுக்கலுக்கு சென்றார் ஆனால் பிரகதி வீட்டிற்கு வந்து சேரவில்லை இதனால் பிரகதியை அவருடைய பெற்றோர்கள் தேடி அலைந்தனர் ஆனால் அவர் எங்கு தேடியும் கிடைக்கவில்லை இதனால் பிரகதியின் பெற்றோர்கள் பிரகதி திண்டுக்கலுக்கு வராததால் அவர் படிக்கும் கோவை மாவட்ட போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் போலீசார் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து மாயமான பிரகதியை தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் காணாமல் போன பிரகதி பொள்ளாச்சிக்கு அருகே உள்ள பூசாரிபட்டி மெயின் ரோட்டில் கழுத்து அறுக்க அறுக்கப்பட்ட நிலையில் பிணமாக கிடந்தார் இதனால் போலீசார் பிரகதியின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் போலீசார் பிரகதியை கொலை செய்தவர்கள் யார் அவரை பணத்திற்காக கொலை செய்தார்களா அல்லது அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்தார்களா என்ற பல கோணத்தில் எஸ் பி மாடசாமி தலைமையில் ஐந்து தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிரமாக தேடி வந்தனர் போலீசாரின் இந்த தீவிர தேடுதலில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டது மாணவி பிரகதி கோயம்புத்தூரில் கொலை செய்யப்பட்டதால் அங்குள்ள கடைகள் மெயின் ரோட் மற்றும் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகிய இடங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது மாணவி பிரகதியை வாலிபர் ஒருவர் அழைத்து செல்வதை அவர்கள் கண்டுபிடித்தனர் இதனால் மாணவியின் செல்போனின் பேச்சுக்களை போலீசார் ஆராய்ந்தனர் அதில் அவர் கடைசியாக யாரிடம் பேசியுள்ளார் என்பதை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் போலீசாருக்கு கிடைத்தது சிசிடிவியில் பதிவான காட்சியில் பிரகதியை அழைத்து சென்ற வாலிபர் பிரகதியின் உறவுக்காரரான சதீஷ்குமார் என்பவர் ஆவார் இவருடைய வயது முப்பது ஆகும் இவர்தான் மாணவி பிரகதியை அழைத்து சென்று கொலை செய்தது போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்தது இதனால் தலைமறைவாக இருந்த சதீஷ்குமாரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி கடைசியில் நேற்று ஒட்டன் சத்திரம் பகுதியில் அவரை மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர் போலீஸ் நடத்திய விசாரணையில் பிரகதி சதீஷ்குமாரின் சொந்த அத்தை மகள் ஆவார் இவர்களது பள்ளிப்படிப்பு காலத்தில் இருந்தே இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் காதலித்து வந்துள்ளனர் மேலும் சதீஷ்குமார் பிரகதியை முறைப்படி பெண் கேட்டுள்ளார் ஆனால் பிரகதியின் பெற்றோர்கள் சதீஷ்குமாரின் பத்து வருட வயது வித்தியாசம் மற்றும் அவரது குடும்ப பின்னணி காரணமாக பெண் கொடுக்க மறுத்துவிட்டனர் இருப்பினும் பிரகதியும் சதீஷ்குமாரும் வீட்டிற்கு தெரியாமல் ஒருவரை ஒருவர் காதலித்து வந்துள்ளனர் இந்நிலையில் சதீஷ்குமாருக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் திருமணம் முடிந்து ஒரு குழந்தையும் உள்ளது இதனால் சதீஷ்குமார் தனது குடும்பத்துடன் கேரள மாநிலம் பாலக்காடு அருகே அடகு கடை ஒன்றை நடத்தி குடும்ப குடும்பம் நடத்தி வந்தார் அதே வேளையில் சதீஷ்குமார் மாணவி பிரகதியை அவ்வப்போது கேரளாவில் இருந்து கோவைக்கு காரில் சென்று சந்தித்தும் வந்துள்ளார் சம்பவத்தன்று சதீஷ்குமார் பிரகதியை சந்திக்க தனது காரில் வந்தார் பிரகதியை காரில் அழைத்துக் கொண்டு இருவரும் பொள்ளாச்சியை நோக்கி காரில் பறந்தனர்
அந்த நேரத்தில் பிரகதி தனக்கு நாட்டுத்துறை என்பவருடன் நிச்சயம் நடந்துள்ளது என்பதை சதீஷ்குமாரிடம் எடுத்து கூறியுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த சதீஷ்குமார் தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் பிரகதியின் கழுத்து மற்றும் மார்பில் குத்தி கொலை செய்துவிட்டு சடலத்தை பூசாரிப்பட்டி என்ற ஊரில் உள்ள ஒரு ரோட்டோரத்தில் வீசிவிட்டு அங்கிருந்து காரில் தப்பிச் சென்றுள்ளார் இதனால் கோவை மாவட்டம் காட்டூர் போலீசார் பிரகதியின் பெற்றோர்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் முதலில் சதீஷ்குமாரை தான் விசாரித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சதீஷ்குமாரோ தான் மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் கேரளாவில் வசிப்பதாகவும் தனக்கும் இந்த கொலைக்கும் எந்தவித தொடர்பும் கிடையாது என்றும் பிரகதி காணாமல் போனது தனக்கு தெரியாது என்றும் போலீசாரையே நம்ப வைத்துள்ளார் ஆனால் பிரகதி பெற்றோரின் அழுத்தமான புகாரால் சதீஷ்குமாரை போலீசார் மறுபடியும் தீவிரமாக விசாரிக்க தொடங்கினர் அப்போது பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் போலீசாருக்கு கிடைத்தது இதோ சதீஷ்குமார் போலீசாருக்கு அளித்த வாக்கு மூலம் உங்களுக்காக நான் ஒட்டன் சத்திரம் அருகே உள்ள நெல்லுக்குளிக்காடு என்ற ஊரைச் சேர்ந்தவன் என்னுடைய தந்தை பெயர் தங்கராஜ் எனது தந்தைக்கு நாற்பது லட்சம் ரூபாய் கடன் இருந்ததால் அதை செலுத்த முடியாமல் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்துவிட்டார் இந்நிலையில் நான் எனது அத்தை மகளான பிரகதி பிரகதியை விரும்பினேன் பிரகதியும் என்னை விரும்பினாள் ஆனால் பிரகதியின் பெற்றோர்கள் அவரை எனக்கு பெண் கொடுக்க மறுத்துவிட்டனர் இந்நிலையில் எனக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் திருமணம் நடந்தது இருந்தாலும் பிரகதியை என்னால் மறக்க முடியாமல் அவருடன் நான் தொடர்ந்து பழகி வந்தேன் மேலும் பிரகதிக்கு நான் பரிசு பொருட்கள் சேலை நகைகள் என அவள் ஆசைப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்தையும் வாங்கி கொடுத்துள்ளேன் இது மட்டுமல்லாமல் பத்து போவன் மதிப்புள்ள காஸ்லியான ஒரு தங்கை நகை ஒன்றையும் வாங்கி கொடுத்துள்ளேன் இந்நிலையில் பிரகதி என்னிடம் மறுபடியும் ஒரு பத்து போவன் மதிப்புள்ள தங்க நகை வாங்கி கொடுக்கும்படி கேட்டாள் எனக்கும் அவளுக்கு வாங்கி கொடுக்க ஆசை என்றாலும் அவளுக்கு வேறு ஒரு ஒருவருடன் திருமணம் நடக்க இருப்பது என்னால் ஜீரணித்துக் கொள்ள முடியவில்லை மேலும் தனக்கு நாட்டுத்துறை என்பவருடன் திருமணம் முடிந்தாலும் நான் உன்னுடன் மறுபடியும் பழகுவேன் என்று பிரகதி என்னிடம் கூறினாள் இருந்தாலும் பிரகதியை வேறு ஒருவருடன் இணைத்து பார்க்க என்னால் முடியவில்லை இதனால் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று பிரகதியை எனது காரில் அழைத்து கொண்டு எப்போதும் நாங்கள் செல்லும் பல்லடத்துக்கு செல்லாமல் நேராக கோமங்கலத்துக்கு சென்றேன் அங்கு சென்றதும் நாங்கள் இருவரும் காரில் உல்லாசமாக இருந்தோம் அதன் பிறகு எனக்கு மறுபடியும் பிரகதியின் நிச்சயம் ஞாபகத்திற்கு வந்ததால் ஆத்திரம் தாங்க முடியாமல் நான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் பிரகதியின் கழுத்தில் குத்தினேன் மேலும் பிரகதியின் நெஞ்சு பகுதியில் குத்தும் போது அவள் தடுத்ததால் அவளின் கைவிரல் துண்டானது இருந்தாலும் அவளின் நெஞ்சு பகுதியிலும் மாறி மாறி குத்தினேன் அதன் பிறகு கழுத்தை அறுத்தேன் இதனால் பிரகதி இரத்த வளத்தில் சாய்ந்தார் அதன் பிறகு பிரகதியின் உடலை பூசாரி பற்றி என்ற ஊர் பகுதியில் வீசிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டேன் ஆனால் போலீஸ் என்னை எப்படியோ கண்டுபிடித்து விசாரணை நடத்தி கைது செய்துவிட்டனர் இவ்வாறு தனது வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்தான் சதீஷ்குமார்